నా పేరు తోటకూర రవీందర్ యాదవ్ బోడుప్పల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నేను రెండు వేల ఏడు సంవత్సరం నుంచి రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్నాను ఈ కరోనా మహమ్మారి వల్ల ఒక ఫోర్ మంత్స్ నుంచి త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి రియల్ ఎస్టేటు అనేది చాలా తగ్గుముఖం పట్టింది ఎందుకంటే ఈ కరోనా మహమ్మారి వల్ల అందరూ కూడా తన ఇండ్లు ఇండ్లకే సొంతమై మిగతా వాళ్ళు కూడా తన సొంత గ్రామాలకు వెళ్ళారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ ఎస్టేటు ప్లాట్లు కొనాలి అది చేయాలని కాకుండా మహమ్మారి నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి మేము ఎలా ఎలా చేయాలి అనే ఎవరి దగ్గరికి పోయినా ఏమన్నా ఇప్పుడు కరెన్సీతో కూడా మనకు కరోనా అంటుతుందని ఆలోచనతో కూడా కొంతమంది ఆ కరెన్సీని పట్టుకొని అక్కడి దగ్గర తిరగకుండా చాలామంది ఇప్పుడైతే హైదరాబాద్ సికింద్రాబాదు రంగారెడ్డి జిల్లాలు కానీ మన మేడ్చల్ జిల్లా కూడా అందరూ తన సొంత ఊర్లోకి వెళ్ళిపోయి ఎక్కువ మటుకు అయితే పొలం పనులు చేసుకొని వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ డాడీ ఇంతకుముందుకు అక్కడ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళతోనే కలిసి ఇప్పుడు ఊర్లో పండి చాలామంది వెళ్ళిపోయారు రియల్ ఎస్టేట్ కూడా నాకు తెలిసి అయితే ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు కూడా తగ్గుముఖం పట్టింది ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏం చూస్తారంటే ఈ కరోనా వచ్చింది ఎవరి దగ్గర డబ్బులు లేవు ఏమైనా తక్కువ వస్తే కొందామని ఆలోచనలో ఎవరు కానీ అమ్మేటోళ్ళు అయితే మేము తక్కువకి ఎందుకు అమ్మాలి సరే ఈ కరోనా ఎప్పటికి ఉండదు ఈ రెండు మూడు నెలలు నుండి కరోనా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మేము మళ్ళా మంచి రేట్ వచ్చినప్పుడు అందుకు అమ్ముకుందామని అమ్మేటోళ్ళు కూడా తక్కువ అయిపోయారు అంటే ఇంతకుముందుకు రియల్ ఎస్టేట్లో నానా పా అక్కడ ప్లాట్ ఉండే ఇక్కడ ప్లాట్ ఉండే అది ఇండ్లు ఉండే అని ఉండే ఇప్పుడేందంటే చెప్పేటోళ్ళు కూడా తక్కువ అయిపోయారు చెప్పేటోళ్ళు లేనప్పుడు కొనేటోళ్ళు కూడా ఆలోచన చేస్తారు అందుకని కూడా కొంత చాలా మటుకు ఈ మహమ్మారి వల్ల చాలామంది ఇబ్బంది పాలయ్యి ఇప్పుడు దుకాన్లో ఇప్పుడు మా పక్క షాప్ ఉంది వాళ్ళు కూడా షాపులు పని చేసుకుని అందరు ఊళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు కొనేటోళ్ళు ఎవరు లేరు కాబట్టి రేట్లు కూడా తగ్గినాయి కానీ కొనేటోళ్ళు లేరు అని అయితే నేను అనుకుంటాను అంటే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఎవరైనా అవసరం ఉన్న వాళ్ళు మేము అమ్ముతామన్నా కానీ కొనేటోళ్ళు కూడా చాలా ఉషారు అయిపోయి అమ్మేటోళ్ళు ఉషారు ఉన్నారు కొనేటోళ్ళు కూడా ఉషారు ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా మేము అమ్ముతాము అన్నప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయి కాబట్టి తక్కువ రేటు కొందామని వీళ్ళు చూస్తారు వాళ్ళు ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు మేము ఎందుకు అమ్మడు తర్వాత చూసాం లేదు ప్రేమ అవసరం అని కూడా కొంతమంది అర్జెంటు అవసరం పడేది లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైనా పెళ్ళి చేయాలంటే అప్పుడు పెద్ద ఖర్చు ఉండే ఇప్పుడు ఏం లేదు అక్కడ ఐదు మంది ఇక్కడ ఐదు మంది భోజనాలు కాస్త అంత లేదు పెట్టుకోతలే ఉంటే మేము తర్వాత పెడతాంలే అన్నట్టు కూడా అంటే కూడా వాళ్ళు కూడా సరేలే అన్నట్టు ఉంటారు ఎప్పుడేమి ఉంటే నీకు ప్లాట్ రాసిస్తావా అది ఇస్తావా బంగారం మిరుతులాలు ఇంతమంది నుంచి భోజనాలు పెట్టేది ఉండాలి చాలా మటుకు తగ్గింది ఇప్పుడు ఫంక్షనాల్లో పెళ్ళి చేస్తే ఒకటి ఉండే ఇప్పుడు ఫంక్షనాలు లేవు ఇంటి దగ్గరనే కాబట్టి చేసిన పంతులు అక్కడ ఐదు మంది ఇక్కడ ఐదు మంది ఉంది పెళ్ళి కూడా చేస్తారు అంటే ఈ కరోనా రావడం కూడా అందరికి తెలిసి వచ్చింది డబ్బు అంటే ఏంది మనం ఎట్లా ప్రవర్తన ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి మనం బెట్లా బతకాలి అనేది కూడా ఒక చాలా మందికి అయితే ఇది రావడం తెలిసి వచ్చింది కాకపోతే ఈ కరోనా అనేది ఇట్లా రావద్దు అంటే ఒక వన్ అంటు వ్యాధిలాగా వచ్చి ఒకరి నుంచి ఒకరికి అంటుకుంటున్నా ఇంకోలు ఏంటంటే ఎవరికి ఎవరు ఆ దగ్గర వాళ్ళు కూడా రావట్లేదు చుట్టాలను కూడా ఎవరు పిలుచుకోవట్లేదు ఇంటర్లకు ఇప్పుడు మా బోడుపోలు ఆగస్టు రెండు తారీఖు కూడా బోనాలు ఉన్నా కానీ అందరు ఎవరింట్లో వాళ్ళే బోనాలు ఎక్కించుకొని వాళ్ళ ఇంటి మట్టుకే ఇంట్లోనే ఇంట్లో దేవునికి ఎక్కించి వాళ్ళ ఇంటి మట్టుకే వేసుకుంటారు అప్పుడు ఏముండే చుట్టాలు అత్తగారులు అందరూ పిలుచుకొని చాలా అంగరంగంగా చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడైతే ఈ సంవత్సరం ఎవరంత రావాళ్ళు ఇంకోటి ఏంటంటే మన చెనకచేల గ్రామంలో నేను డప్పు చప్పుడు కూడా చేసిరు ఏమని చుట్టాలు ఎవరు పిలిచిన చుట్టాలు వస్తే వాళ్ళకు రెండు వేల రూపాయలు జరిమానా అని వేసిరు అంటే మామారి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తీసుకొస్తారేమో భయం చుట్టాలను పిలవడం భయం కాదు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళకు వచ్చి ఎవరెవరు కంటుకుంటుందో తెలియదన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళకు నాకు నేను వాట్సాప్లో చూసిన డప్పు చప్పుడు చేసిరు ఇంకోటి ఈరోజు ఒకటి వచ్చింది పట్నం ఎవరు పోవద్దు పట్నం ఎవరు పోయినా ఊర్లలోకి రావద్దు ఊర్లలో పట్నం పోవద్దని అంటే మహమ్మారి ఇంతింత విజృంభిస్తుంది కాబట్టి ఈ రియల్ ఎస్టేట్ మీద అయితే మహమ్మారి చాలా అంటే చాలా ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది అప్పుడైతే మేము నెల కనీసం నెలకు ఒకటన్నా చేసేవాళ్ళము ఇప్పుడైతే అసలు అంటే దాంతో ఇప్పుడు మనం ప్లాట్లు ఏదో చేయాలి ఏమో చేయాలని అయితే ఎవరికి లేదు ఎట్లా ఏంది ఎట్లుండాలి ఎట్లా బతకాలి అసలు ఈ మామారి నుంచి ఎట్లా తప్పించుకోవాలన్నతోనే ఉన్నారు పబ్లిక్ అయితే ఇప్పటి మటుకు ఇప్పుడు చిన్న చిత్క వాళ్ళైతే నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం వాళ్ళు సొంత
లేకపోతే ఇంకేదైనా సొంత పని చేసుకొని వాళ్ళు ఇంతకుముందుకేమో బండ్లు తీసుకొని తిరిగి అన్న ఇక్కడ అక్కడ అని మాట్లాడేటోళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళ సొంత పనులు చేసుకొని వాళ్ళు మాకు ఉన్న దాంట్లోనే ఏదో ఉన్న తిని ఉందామని ఇప్పుడు కేసీఆర్ చెప్పిండు బతుకుంటే బలిశాఖ అని కూడా తిని బతుకొచ్చు అన్నట్టుగా ఉద్దేశంతో కాకుండా కూడా అంటే సొంత ఊర్లోకి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు అమ్మ నాయనతో మేము ఏదైనా పొలం పని ఉంటే చేసుకొని ఉందామని అందరూ కూడా ఇప్పుడైతే ఈ మహమ్మారి వరకు వెళ్ళిపోయే వరకు కూడా కొంచెం ఇట్లనే ఉంటుందేమని నేనైతే అనుకుంటున్నా అంటే ఇది ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఎఫెక్ట్ ఉంటుందేమో ఈ కరోనా వల్ల ఎందుకంటే ఇప్పుడు నీకు బిజినెస్ ఏదైనా నడుస్తేనే ఇప్పుడు మామూలుగా ఏమైనా బిజినెస్ నడిస్తే వాళ్ళు డబ్బులు వస్తే రొటేషన్ అయితే ఇప్పుడు ఏం నడవట్లేదు మామూలుగా ఇప్పుడు షాపులు అన్ని షాపులు బంద్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు టిఫిన్ సెంటర్లు కానీ ఇప్పుడు చాయ్ ఇవన్నీ ఫాస్ట్ ఫుడ్లు ఇవన్నీ బంద్ ఉన్నాయి ఇంకోటి ఇవన్నీ బంద్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు పని చేస్తే అందరూ పని చేసి ఏదైనా చిట్టి వేసుకొని ఏదైనా వేసుకొని వాళ్ళు ఏదో ప్లాట్ కొనుక్కునేటోళ్ళు ఇప్పుడు యాదగిరి గుట్ట నేను అక్కడ కూడా వెళ్తున్నా ఈ మధ్యలో ఒక రెండుసారి పోయినా అక్కడ కూడా ఎవరు పబ్లిక్ కనిపిస్తలేరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము ప్లాట్లు కొన్ని వాళ్ళు ప్లాట్లు కొని వాళ్ళు వచ్చిన తగ్గిందేమో అనిపిస్తుంది నాకైతే అక్కడ కూడా ఇంతకుముందు ఏదో భోజనాలు పెట్టి పిలిచే ఒక్కొక్క ప్రతి ఆదివారం ఒక్కొక్క వెంచర్లో భోజనాలు పెట్టి పిలిచేటోళ్ళు ఇప్పుడు భోజనాలు ఏం చేయొద్దు కదా అట్లా నడుస్తుంది ఎక్కడైనా కానీ ఇప్పుడు సిటీ సరౌండింగ్ ఏముంటుంది అంటే ఒక టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎవరు తగ్గి అవసరం ఉన్నా తగ్గిస్తారు అవసరం ఉన్న వాళ్ళు అయితే తగ్గేయనికి అవసరం లేదు వాళ్ళకు సరే నేను రేట్ వచ్చినప్పుడు అమ్ముకుంటలే అని అయినా ఇప్పుడు అమ్మిన వాళ్ళు కూడా ఏదో కొనాలి కదా ఇప్పుడు రొటేషన్ పద్ధతులు ఉంటుంది ఈ దంద ఈ రియల్ ఎస్టేట్ దంద అంత రొటేషన్ ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు అమ్మితే మళ్ళీ వాడు ఏదో ప్లాట్ కొనుక్కుంటాడు మళ్ళీ ఇల్లు కడతాడు ఇప్పుడు బిల్డర్లు అంతా ఏం చేస్తారంటే ఒక ప్లాట్ కొని ఇల్లు కడితే మళ్ళీ ఇల్లు అమ్మినప్పుడు మళ్ళీ ప్లాట్ కొంటాడు ఆయన ఇప్పుడు నీకు ఇల్లు అమ్ముడు పోయినప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఆ ఇల్లు అమ్ముడు పోయేదాకా అయితే ప్లాట్ కొనలేడు అందుకని ఈ ఉన్న ప్లాట్లు అప్పడంత లేకుండా ఇప్పుడు ఆ ఉన్నాయి ఎట్లా అమ్ముకోవాలి మేము ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ జాబులు ఉన్నవాళ్ళు ప్రైవేట్ మామూలు ప్రైవేట్ జాబులు ఉన్నవాళ్ళు కొంతమందిని జాబులలోకి వెళ్ళి తీసేయడం జరిగింది వాళ్ళకి లోన్లు వచ్చి ఆ జాబులలోకి వెళ్ళి ఇంతకుముందు కట్ అవుతుండే ఇప్పుడు జాబులు తీసేసినాక వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇంకా లోన్లు తీసుకోకుండా మాకు ఇల్లు ఎందుకు మేము పోయి మా సొంత ఊర్లోనే ఉంటామని కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి ఆ ఇల్లు అమ్మితేనే ప్లాట్లు కొంటారు ఇప్పుడు మా హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్లో జరిగేదంత అంతే బిల్డర్లు ప్లాట్లు కొని వాళ్ళు ఇల్లు అమ్ముతేనే మళ్ళీ ప్లాట్ కొంటారు మన వాళ్ళు ఎవరైనా కొన్ని పెట్టుకుంటారు కొన్ని అట్నే పెట్టుకుంటారు అది ప్లాట్ వాళ్ళు అట్నే ఉంటుంది కానీ బిల్డర్లు ఏంటంటే ఒక మూడు ఇండ్లు రెండు ఇండ్లు నాలుగు ఇండ్లు కట్టుకుంటారు కడతారు ఆ బిల్డర్లు మళ్ళీ అమ్మినాక మళ్ళీ ప్లాట్ కొని మళ్ళీ అమ్ముతారు అదే వాళ్ళకి లోన్ ప్రెసిడెంటీ ఇప్పుడు ఏదైనా జాబ్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉన్న వాళ్ళకు ఎక్కువ ప్రయారిటీ కూడా ఇస్తారు ప్రైవేట్లో ఉన్న డ్యూటీలు తీసేస్తే మళ్ళీ మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది అన్నట్టు కూడా నడుస్తుంది అంటే అదే నేను చెప్తున్నాను కదా ఒక టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కొంచెం తగ్గింది అంటే బిల్డరు ఇరవై ము ముప్పై ప్లాట్లు దగ్గర పెట్టుకున్న వాళ్ళంటే వాళ్ళు డబ్బులు ఉండే పెట్టుకుంటారు దగ్గర వాళ్ళు డబ్బులు ఉండి మనం రేట్ వచ్చినప్పుడు అమ్ముకుందాము సరే ఆయనకి ఏమైనా అవసరం ఉంటే ఒకటి ఉండి అమ్ముకుంటాడు ఏదో తక్కువ రేటుకు అంటే ఒక తక్కువ రేట్ అయినా కూడా ఒక టెన్ ట్వంటీ పర్సెంటే నీకేదో తక్కువ తక్కువ అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇచ్చే ఛాన్స్ అయితే లేదు అందరి క్లాసే ఇప్పుడు బీ రియల్ ఎస్టేటు బిల్డర్లకే కాదు నీకు ప్రతి వ్యాపారానికి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాస్లో ఉంది ఈ మహమ్మారి వల్ల ఇప్పుడు ఇంతకుముందు హోటల్ దగ్గర చూస్తుంటే మీ ఓన్లీ ఛాయ్ అమ్ముకుంటాలని చూస్తుంటే మీ మా ఇంటి దగ్గర ఇప్పుడు ఒక ఆయన ఛాయ్ పెడుతున్నాడు పొద్దున ఐదు గంటలకు వచ్చి పెడతాడు ఆయన ఎంత పబ్లిక్ అంటే అసలు ఛాయ్ టేస్ట్ అట్లా ఉంటుంది అక్కడికి వచ్చి తాగుతుండే ఇప్పుడు ఆ టేస్ట్ ఉన్నా వస్తున్నారు పబ్లిక్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ వస్తున్నాయేమో ఇప్పుడు ఎవరు అన్న ఛాయ్ తాగుతురా అంటే ఇప్పుడు అంతకుముందుకు వచ్చి ఛాయ్ తాగుతుంది ఇప్పుడు ఛాయ్ తాగుతా అంటే ఏదో బాబు ఛాయ్ అవుతుంది ఏముందు అది ఆయన కూడా ఛాయ్ పెడితే ఆయన ఎట్లా పెడుతుందంటే ఆయన ఒక మాస్క్ పైన చద్దాం మళ్ళీ ఆయన డబ్బా చుట్టుముట్టు ఇంత ప్లాస్టిక్ కవర్తో కవర్ చేసిండు ఏమున్నా అట్లా ఆయన లోపలికి వెళ్ళి ఇస్తాడు లోపలికి వెళ్ళి తీసుకోవాలి ఈ మహమ్మారి ఎట్లుంటుంది ఇది ఎప్పటి లోపల పోతుంది ఇది ఒక రెండు మూడు నెలల్లో పోయిందంటే మనకు ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు పడుతుంది ఇంకా మనకి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉన్నట్టు కవర్ కావాలంటే లేదు ఇంకా ఉందనుకుంటే ఇంకా తగ్గి తగ్గుముఖం పట్టచ్చు ఈ మహమ్మారి